ഹരിസേ ഹരിസേ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ അൻ്റെ അറിയില്ല രണ്ട് ബാങ്കിന്റെ പേര് പറയാം സാൻറ്റാൻഡറും ഐ എൻ ജിയും ഇവിടുത്തെ ആണോ ഏതെങ്കിലും എസ് ബി ഐ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഞാൻ അറിയില്ല ആയിക്കോട്ടെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ജെ പി മോർഗൻ നീ ഇന്നോട് ആരെങ്കിലും ബാങ്കിന്റെ പേര് വെച്ചാൽ ഏതാ പറയാന്ന് അറിയോ ആമസോൺ സ്റ്റാർ ബക്സ് വാൾമാർട്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ബാങ്ക് ഉണ്ട് ഇവർക്കൊന്നും ബാങ്ക് ഇല്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇവരുടെ ഒക്കെ ക്യാഷ് കയ്യിലുള്ളത് അതായത് യൂസർ അല്ലല്ല യൂസർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അമേരിക്കയിലൊക്കെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ബാങ്കുകളുടെ മുകളിലാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് ആപ്പിലുള്ള ടോപ്പപ്പ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇത്ര ഈ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇവരൊക്കെ അമേരിക്കയിലുള്ള എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ബാങ്കുകളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റിനും കൂടുതൽ ഇവർ കയ്യിലുണ്ട് ആണോ അത്രയും വലുത് അതിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമല്ലോ അതെ അപ്പോ ഇവർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ടാക്സ് റെഗുലേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ വരുന്ന വേറെ നിയമപരമായിട്ട് റെഗുലേഷൻസിന് ഒരു ബാധകമല്ല പക്ഷെ ഇവർക്ക് അത്രയും ക്യാഷ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാഷിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം സ്റ്റാർ ബക്സിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ അതായത് നൂറ്റി അമ്പത് കോടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അവരുടെ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വന്നത് യൂസേഴ്സിന്റെ ഡോളറില് ഡോളറിൽ അതേപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അവരുടെ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ബില്യൺ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അതായത് ഈ എന്താ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് ആയിട്ടും ആപ്പിൽ അവരുടെ ക്യാഷ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഈ ഇതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് പത്ത് ശതമാനത്തോളം ഈ ക്യാഷ് യൂസ് ചെയ്യലാന്നാണ് അത് ഞാൻ എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് വന്നു അത് എക്സ്പയർ ആയി പോകും അതേപോലെ തന്നെ അത് ഈ മൊത്തം ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ പത്ത് ശതമാനത്തോളം ഇത്രയും കാലമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ആമസോണിന്റെ മാത്രം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാതെ കിടക്കണേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ആമസോണിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് പിന്നെ ഏതോ ഒരു പിന്നെ ഏതോ ഒരു യൂട്യൂബർ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മിസ്റ്ററി ബോക്സ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ആ ബോക്സിൽ എന്താ ഉള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല അത് അങ്ങനെ യൂസ്ഡ് ആയി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യാത്ത പ്രൊഡക്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല അത് ഇതാണ് ഈ കസ്റ്റംസിൽ പിടിച്ച പീസുകൾ അങ്ങനത്തെ പീസുകൾ വാങ്ങി ഇത് അതല്ല ഇത് ആമസോണിൽ അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് ഞാൻ ആമസോണിൽ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് വാങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ വാങ്ങി ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് ഞാൻ അത് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യണം അതിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാണ് ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാൻ ഗിഫ്റ്റ് എന്നതാണെങ്കിൽ അത് തീരും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആമസോണിന്റെ അടുത്ത് മാത്രം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ഡോളറാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ബ്രോക്കേജ് എന്നതിന് പറയും അതായത് അൺയൂസ്ഡ് ഫണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇതിന് ഇതില്ല എക്സ്പയർ ആയി പോയി ആ കാർഡുകൾ അത്ര എക്സ്പയർ ആയി പോയതാണ് അത് ഞാനും യൂസ് ചെയ്യൂല അതേപോലെ സ്റ്റാർ ബക്സിന്റെ അടുത്തുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് ടു ബില്യൺ അങ്ങാണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ വാൾമാർട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ളത് ടു പോയിന്റ് സംതിങ് ടു നിയർലി ടു ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് അതായത് ടു രണ്ട് കോ ഇരുന്നൂറ് കോടി എന്താ ഡോളറാണ് വാൾമാർട്ടിന്റെ അടുത്ത് അൺയൂസബിൾ ആയിട്ട് ക്യാഷ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇനി തിരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യൂല കാരണം അത് എക്സ്പയർ ആയി പോയ കാർഡുകൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാർഡുകൾ ഇവർക്ക് ഫുൾ ഫണ്ട് ഇവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഓരോ കൺട്രിയിലും ഓരോ നിയമങ്ങളാണ് അത് ഗവൺമെന്റും ഇവരും കൂടി പങ്കിട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാ അതെ മനസ്സിലായില്ലേ റെഡി മേ ആ ഫണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അത് ഓരോ രാജ്യത്തും എത്ര ശതമാനം ഗവൺമെന്റിന് എത്ര ശതമാനം റീറ്റെയിലേഴ്സിന് നിലയിൽ ഒരു കണക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർ പങ്കിട്ടെടുക്കും അതേപോലെ കോടികളാണ് എത്ര കോടികളാണ് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ അൺയൂസബിൾ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ലേ ഒരു കണക്ക് നിങ്ങളടുത്ത് ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് ഏതെങ്കിലും കമ്പനി ഉണ്ടോ ഇന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കാത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് ഓഫീസ് എന്നൊക്കെ കിട്ടും മറ്റേ ഒരുപാട് എനിക്ക് രണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏതൊക്കെ അലഗ്രോ പിന്നെ ആമസോണും അഞ്ഞൂറ് സ്ലോട്ടി അതായത് പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരത്തിന്റെ വേറെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുന്നൂറ് സ്ലോട്ടി ഉണ്ട് മൊത്തം എഴുന്നൂറ് സ്ലോട്ടിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് പതിനായിരത്തിന്റെ മോളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ
റോഷിൽഡ് റോഷിൽഡ് ഇത് ഇത് തുടങ്ങുന്ന സംഭവത്തെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മേയർ റൊഷൽഡ് അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടില് മുപ്പര് ജർമ്മനിയില് ഒരു ഗുമസ്തനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ജോലിയാണ് മുപ്പർക്ക് അപ്പൊ മുപ്പര് ജൂയിഷ് ആണ് അന്ന് ജർമ്മനിയിലുള്ള ആളുകൾ ഒരു പോപ്പുലേഷന്റെ ഹയർ പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാരും ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സമ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻസിന് കടം കൊടുക്കാം കടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ പലിശ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വെട്ടിപ്പലിച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ കടം കൊടുക്കൽ കുറവാണ് ആ ഒരു സമയത്താണ് മൂപ്പര് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടിട്ട് മൂപ്പരുള്ള കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് കടം കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് മനസ്സിലായി ഒരു മിനി ബാങ്കിങ് സെറ്റപ്പ് അങ്ങനെ മൂപ്പർക്ക് ഏകദേശം പത്ത് മക്കളെങ്ങാനും ഉണ്ട് അഞ്ച് ആൺമക്കളും അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് മൂപ്പര് ഈ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മണി ലെൻഡ് ചെയ്യും ആളുകൾക്ക് എന്നിട്ട് അതിലൂടെ റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ മൂപ്പര് മൂപ്പര് അഞ്ച് മക്കളുള്ളതിൽ നാല് മക്കളെയും ഓരോ യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു യു കെ പിന്നെ ഫ്രാൻസ് ഓസ്ട്രിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ രാജ്യത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ഈ മക്കളിനൊക്കെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഓരോ ബാങ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓരോ ബാങ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഇതേ ഓപ്പറേഷൻസ് അവിടെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഇതേപോലത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് എന്താ മതപരമായിട്ട് ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ ഇവർ ജ്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് ലീഗലി അല്ലെങ്കിൽ ലീഗലി എന്നല്ല മതപരമായിട്ട് ഇവർക്ക് പ്രശ്നമില്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് മോറലി മോറലി അതെ മോറലി ഓക്കെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ റൊഷൽസ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത്ര ഭയങ്കര വെൽത്തുള്ള ഒരു വലിയ ഫാമിലിയായി മാറണേ ഇവരൊരു സമയത്ത് പോർച്ചുഗീസ് കോളനിയാണ് ബ്രസീൽ പോർച്ചുഗീസ് കോളനിയായ ബ്രസീൽ ഓരോന്ന് ഫ്രീഡം എടുത്തിട്ട് എന്താണ് ഫ്രീഡം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ടു മില്യൺ പൗണ്ട് എന്തോ കൊടുക്കണം പോർച്ചുഗലിന് അപ്പൊ ഈ ഈ ഫണ്ട് ഇവർ കടം വാങ്ങിച്ചത് റൊഷൽ ഫാമിലിന്റെ അടുത്താ അത് ബ്രസീൽ കടം വേണ്ടി ബ്രസീൽ കടം വാങ്ങിച്ചത് ഒരു രാജ്യം ഒരു കടം വാങ്ങിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്രയും പവർഫുൾ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജപ്പാൻ റഷ്യ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജപ്പാൻ കടം വാങ്ങി സോറി ജപ്പാൻ റഷ്യ ജപ്പാൻ റഷ്യ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ കോളനീസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ സൂയിസ് കനാൽ ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് റോൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ റോൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റണത് ആ എന്താ പറയുക അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്ത കാര്യം ഗവൺമെന്റ് പ്രോജക്ട്സിൽ അവർ ബാങ്കിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അപ്രൂവൽ കിട്ടി അതെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഗവൺമെന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അത്രമാത്രം പവർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് റോസ് ചൈൽഡ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ജ്യൂസ് ആ ടൈമിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടൈമിൽ ജ്യൂസ് നല്ല രീതിയിൽ കയറി വരാൻ പറ്റി നമ്മളന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരു ഫ്രാജി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല ജൂയിഷ് പീപ്പിളെ ബിസിനസ് കൺസെപ്റ്റ് അത് ഈ റോഷിൽഡ് ഒക്കെ ആ ടൈമിൽ ചെയ്ത് ഈ റോഷിൽഡ് ഫാമിലി ആ ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് കൂടിയത് കാരണമാണ് ഹിറ്റ്ലറ് പിന്നെ ഈ വാറിന് അവരെതിരെ തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ള ഒരു തിയറി പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മേയർ റൊഷ്ഫൈൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാൾ മരിച്ചു പോയല്ലോ ഈ മരിക്കണ സമയത്ത് ഇയാൾ ഡെത്ത് ബെഡിൽ കടന്നിട്ട് ഒരു എന്താണ് മക്കളുടെ അടുത്ത് ഒരു പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വെൽത്ത് പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓരോന്നെ കസിൻസിനെ മാരീ ചെയ്യുക അങ്ങനെ അവരെ ഫാമിലിന്റെ അകത്തുള്ള ആളെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാരീ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒരു ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വെൽത്ത് പുറത്തങ്ങും പോവില്ല ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ അങ്ങനത്തെ ഓരോ സെറ്റപ്പ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോബ്സിന്റെ പട്ടിക ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റൊഷൽ ഫാമിലി എന്നൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര ഹൈ റാങ്കിങ്ങിൽ പക്ഷെ ഈ ഇവരെ ഫാമിലിന്റെ മൊത്തം വെൽത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രില്യൺസ് ഓഫ് അവർ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യൂല അവിടെയും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഫോബ്സിന്റെ ഇടയിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ പിന്നെ സൗദി കിങ്ഡം ചെയ്യൂലോ സൗദി
അതാണ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് സംതിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ അതാണ് ഈ വെള്ളം അവരിങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ വേൾഡ് വാർ ത്രീ അടുത്ത ആഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 സൂചന കിട്ടി ആൾക്കാർ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ ചെയ്യാൻ ഒന്നും വിശ്വസിക്കില്ല എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് കൂടുതലാണെന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ ഓരോ കാര്യത്തിൽ എൻഗേജ് ഇടണമെന്നാണ് അവർക്ക് റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം റോമൻ എംപയർ പിന്നെ കൊളാപ്സ് ആകുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്തത് സർക്കസും ബ്രെഡും കൊടുത്തു ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ അതിൽ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു റിയാലിറ്റി ഫോർഗറ്റ് ചെയ്തു സർക്കസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിൽ എന്തോ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് പിന്നെ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഒരു സിനിമയുടെ മെയിൻ ഫാക്ടറാണ് ഇന്നെന്താ മൂവീസ് ഉണ്ട് മൂവീസ് ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി കാരണം ചില ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കാൻ പക്ഷേ മൂവീസ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് റിയാലിറ്റിനെ കവർ ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ്റ്സും അലേറ്റ്സും ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മൂവീസ് നമ്മൾ ആൾക്കാർ എത്രമാത്രം ഒരു മൂവീസിനെ കുറിച്ച് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ നോക്കി നോക്ക് സത്യത്തിൽ എത്രമാത്രം ഇത് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് റോമൻ ഇത് ഈ മൂവിയും സർക്കസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലോട്ട് എത്തിയത് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിന് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു 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 പിന്നെ ഒരു മൂവി കാണാൻ വരി നിൽക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ വായിക്കാൻ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ഇടുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർ ഓരോ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം നടക്കുന്ന റിയാലിറ്റി കവർ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു ഒരു കർട്ടനാണെന്ന് പറയാം ഒരുപാട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നമ്മളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിൽക്കുകയാണ് റോമൻ എംപയറുടെ സമയത്തെ പോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഓരോ കോയിൻസ് സിൽവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിൽവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കോയിൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു സമയത്ത് ഇവരടുത്ത് സിൽവർ കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് സിൽവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കോയിൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഒരു സമയമായപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിൽവർ അതിനുള്ള പ്രൊപ്പോഷൻ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ കോയിൻസ് അത്രയും കുറച്ച് സിൽവർ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവം റോമൻ എംപയറിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരെന്താ പിന്നെ പ്ലേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അവർ അത് കുറേ എംപയർസ് അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനബിൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അവിടുത്തെ രാജാവ് അതാ ചെയ്തത് നാണയങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് അവിടുത്തെ പാത്രങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്ത് നാണയങ്ങൾ തുടങ്ങി റോമൻ എംപയറിൻ്റെ ഫോളിൻ്റെ സമയത്തും ഇതേപോലെ റോമൻ എംപയറിന് ഒരുപാട് കടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പൈസ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകളെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തയിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബ്രഡ് ആൻഡ് സർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരു കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തോ എന്തോ ഒരു കൊലേസിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ആ കൊലോസിയം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞോളൂ പക്ഷേ അതും ഇതേപോലെ ഒരു ഡിസ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ആണ് അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ല അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പോർട്സ് ഇല്ലേ ഫുട്ബോൾ ആയിക്കോട്ടെ ക്രിക്കറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ സ്പോർട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ അത്രയും കാണാൻ പോവും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗവൺ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന വേറെ സമകാലികമായ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടൂല അതായത് പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇടപെടൂല അതായത് അവിടുത്തെ ന്യായാധിപന്മാരുടെ കെട് ഇങ്ങനെ കെട്ട ഇതിനെതിരെ ഇടപെടൂല അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ആ ഗ്ലാഡിയേറ്റർ യുദ്ധമൊക്കെ അല്ല യുദ്ധമല്ല ലൈക്ക് ആ ഒരു ഫൈറ്റ് ആ ഫൈറ്റൊക്കെ അങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു അറ്റൻഷൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഫുട്ബോൾ പോലത്തെ സ്പോർട്സും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉൾത്തിരിഞ്ഞ് വന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അവരൊക്കെ റോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈറ്റ്സ
അല്ല അതില് വന്ന കുറച്ച് കമന്റ്സ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഏത് ലോകത്ത് ഇതൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മള് പണ്ടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ ചീറ്റിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമില് അതൊരു തെറ്റാണ് ഒരു കുറ്റബോധത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ കാലത്ത് കുറ്റബോധം പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമല്ല ഇറ്റ്സ് നോർമൽ ഇറ്റ്സ് ദ ന്യൂ നോർമൽ അതാണ് അവിടെയാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ആൾക്കാരുടെ പെർസെപ്ഷൻ എത്രത്തോളം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കരുത് ഇപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയൊരു പുതിയൊരു സംഭവത്തിനെ എങ്ങനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ വേറെ എല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു ഡിഷ് ഒരു കാര്യമൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും ഓ അപ്പം ഇനി വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് കണ്ടാൽ എന്താ പറയുക അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈയിടെ ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കംഫേർട്ട് ടൈമിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നല്ല ഈസി ലൈഫാണ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഒരു ഒരു കോട്ടുണ്ട് ഈസി ലൈഫ് ഉണ്ടായ ടഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് മുമ്പിൽ ടഫ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ടഫ് മെന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മളെ ജനറേഷൻ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതിലേറെ ട്രഡീഷന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാവും ചിലപ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ടിക്ടോക്കിനും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതൊന്നും അവർക്ക് വൺ ഫൺ ഐകാരം സ്ട്രീമേഴ്സ് ആവട്ടെ റോസ്റ്റേഴ്സ് ആവട്ടെ ആരും ആവട്ടെ ഈവൻ നമ്മളെ വീഡിയോസ് പോലും അവർ ചിലപ്പം കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മുപ്പത് വർഷം ചിലപ്പോ അവർ വേൾഡ് വാർ ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ടാവും വരിക നമ്മൾ ഇതിലേറെ ടഫ് ചെയ്യാരം മനസ്സിലായോ നമ്മളെ നമ്മളെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കോമാളി തിരക്കാരി ഇരുപത് മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ്ട് ആ ഇതാണ് എന്റെ വല്ലിപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും വീഡിയോ വല്ലിപ്പ ഡാൻസ് കളിക്കുക ടിക്ടോക്കില് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് ഡാൻസ് കളിക്കുക ഇവൻ വേൾഡ് വാർ ത്രീ കഴിഞ്ഞു വന്നത് ഈ കാര്യം മാറും എന്തായാലും ആ പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് ചില അവർക്ക് അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല ഇന്നെ പറ്റി അതായത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമേജ് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഒന്നുമില്ല മക്കൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ അഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നല്ല ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര കംഫേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ഈ വേൾഡിൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ ജയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് അല്ലെ അത്രയും അത്രമാത്രം സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാ കാര്യം കൊണ്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈയിടെ ആയിട്ടൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ കുറച്ച് ഈ ആക്ട്രസ് ഒക്കെ കേരളത്തിലുള്ള നടിമാരൊക്കെ ലൈക്ക് ദർ എക്സ്പോസിങ് ദർ ബോഡി ടു ഗെറ്റ് അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ഫോളോവേഴ്സ് എനിക്ക് പേര് പറയാൻ താല്പര്യമുള്ള പക്ഷേ എനിക്ക് അവരോടൊരു പ്രശ്നമില്ല അവരവരെ ഇഷ്ടമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അവരോട് ചെയ്യേണ്ടെന്നോ ചെയ്യണമെന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അതിന് കൂടെ ആൾക്കാർ ഓടുന്നത് കണ്ടോ പിന്നാലെ പ്രത്യേകിച്ച് നടിമാർ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതിന്റെ പിന്നാലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഓടാണ് ഒരു ഇനാഗ്രേഷൻ ഒക്കെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്തും പത്തിരുപതിനായിരം ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് അവിടെ ഇരുപതിനായിരം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നല്ല ആൾക്കാർ നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഈ ഇതാണോ പിന്നെ ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യമാണോ അതോ പുരോഗമനമാണോ ഇതാണോ പുരോഗമനം ഇതാണോ പണ്ട് ഇവർ പറഞ്ഞ പുരോഗമനം ഇതാണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ ലൈക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് നമ്മളൊക്കെ ഫീഡിൽ വരാറുണ്ട് നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ കമന്റ് നോക്കാറുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് ആൾക്കാർ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇതിനെ എതിരെ കമന്റ് ഇടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതായത് മലയാളീസ് പൊതുവെ ഇത് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് എന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ യുവാക്കൾ പലരും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഇവന്റിന് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോണ്ടാണ് പക്ഷെ കമന്റ്സിൽ കൂടുതലും മലയാളീസ് ഇതിനെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള കമന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ കാണാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാരും കമന്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് ഒരു കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവർ ലൈക്ക് അടിച്ചു പോകും പറ്റാത്തവരെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവരും പറ്റാത്തവർ പറ്റാതെ ഇരിക്കണം എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യൂല അതും മനസ്സിലാക്കേണ്ട
വേറെ ഇവിടെ നീ കണ്ടിട്ടുള്ള വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ഈ എത്ര കൺട്രീസ് ഈ ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കണം അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ നമ്മൾ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഇതുവരെ ഉന്നാഗ്രേഷൻ ഒന്നും പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് അറിയില്ല ബേസിക്കലി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബോ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ടീസ് നാട്ടിലുള്ളത് പോലെ ആ ഇവർ ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനാഗ്രേഷൻ ഇല്ല കൈൻഡ് ഓഫ് അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇന്ന ദിവസം എത്ര മണിക്ക് എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവും ബൈക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാങ്ങിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയൊരു റിബൺസോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബലൂൺസൊക്കെ അല്ലാതെ ഒരു റിബൺ കട്ട് റിബൺ കട്ടിങ്ങും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഇനാഗ്രേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് നാട്ടിൽ മാത്രമാണ് അത് ഒന്നാമത് അവർ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ റീസെൻ്റ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നോ ടെക്നിക് ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ടെക്നോളജി പരമായിട്ട് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എന്താണ് ടെസ്ലൻ്റെ ഷെയർസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രോപ്പായി പോയ ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് എല്ലാവരും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ ഒരു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്ര അത്ര അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ടെസ്ല ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലെങ്ങാനും ആണ് ടെന്നിലൊക്കെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ബില്യൺ എങ്ങാനും എന്തോ ഉള്ളു ഇത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഫസ്റ്റിലൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ട്രില്യൺ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൺ ട്രില്യൺ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വൺ ട്രില്യൺ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ബില്യൺ ആയി അത് റീസെൻ്റ്ലി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ സെവൻ എയ്റ്റി ബില്യൺ ആയിരുന്നു ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൻ്റെ മാറ്റം പെട്ടെന്ന് വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു വിധം എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോട്ടിൽ കാണുന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലുള്ള മേജർ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ചില ടൊയോട്ട ഫോക്സ് വാഗൺ ഫോർഡ് ഇവരൊക്കെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ടെസ്ല ഒരുപാട് മേലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ടെസ്ലൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് ഇരുന്നൂറ് ബില്യൺ ഇടിഞ്ഞിട്ടും ഫൈവ് എയ്റ്റി ബില്യൺ ആണ് സെക്കൻഡിൽ വരുന്നത് ടൊയോട്ടയാണ് ടൊയോട്ട ഓൾമോസ്റ്റ് ടു സെവൻറ്റി ബില്യൺ എന്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത്രയും ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പോർഷ് ആണ് പോർഷ ആണ് പോർഷ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൻ്റെ താഴെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സൈബർ ട്രക്കിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാത്രല്ല എന്താ പറയുക മാർക്കറ്റ് സാച്ചുറേറ്റ് ആയി തുടങ്ങി ആദ്യം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബീച്ചിൽ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പ് മാത്രം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പിൽ നിന്നായിരിക്കും ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിക്കണേ പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം അവിടെ പുതിയൊരു ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കസ്റ്റമേഴ്സ് രണ്ട് കടയിലേക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ആവും അതേപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അന്ന് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പുതിയ പുതിയ കമ്പനീസ് വന്നു തുടങ്ങി ചൈനയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പുതിയ കമ്പനി ചൈന അല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള എല്ലാ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെൽഫ് ഡ്രൈവ് ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ വന്നു തുടങ്ങി ബി വൈ ഡി പിന്നെ വേറെ ഫോഡില്ലേ ഫോഡ് അവരെ റാപ്റ്റർ എന്താണ് എഫ് ഫിഫ്റ്റി എഫ് ഫിഫ്റ്റി എഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഇത് കുറയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീക്ക് അതാണ് തോന്നുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ പിന്നെ സെയിൽസ് എന്നിട്ട് ആ കാരണം കൂടുതൽ സൈബർ ട്രക്കിനല്ല കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വേറൊരു കമ്പനി ഉണ്ടല്ലോ യു എസിൽ ഒരു ജി എം സി ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു കമ്പനിക്കാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ആയി എന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ആ ഈ സെൽഫ് ലെസ് കാർസിൻ്റെ കാര്യം സോറി ഡ്രൈവ് ലെസ് കാറിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആപ്പിള് ആപ്പിളിൻ്റെ പിന്നെ ഓട്ടോണമസ് കാർ വരുന്ന ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തി ആറിൽ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പതിനഞ്ചിൽ തുടങ്ങിയ വർക്കാണ് ധീമേ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പിന്നെ ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ടുള്ള കാറാണ് പറഞ്ഞത് ഡ്രൈവർ ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഞാനൊക്കെ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കേട്ടാണ് ഗൂഗിളിന്റെ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർ അന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഒക്കെ അവർ കൊണ്ട
കൊറേ കൺസെപ്റ്റ് ആളും ഓരോ സിറ്റി ബേസ്ഡ് ആണ് അവർ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതുണ്ട് പിന്നെ അത് വാർഷികളും ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ പോളഞ്ചിൽ എന്ത് ചെയ്താ ഡെലിവറി ഉണ്ട് മറ്റേ ചെറിയ യൂറോപ്യൻ കൺട്രി തോന്നുന്നു അവിടെ ഒരു സിറ്റിയിൽ ഒരാൾ ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് കാർ വന്നു അപ്പൊ അയാൾക്ക് കയറാൻ പേടി ഒരു കപ്പിൾസ് എന്താ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അയാൾക്ക് കയറാൻ പേടി പക്ഷെ അതിൽ ഇങ്ങനെ അവര് ഇത് കേറുണ്ട് കേറിയിട്ട് അവരെ അവരുടെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ഫ്ലൈങ് ഡ്രോൺസ് ഇല്ല വലിയ ആൾക്കാർ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ കാർ വിത്ത് കാറാണല്ലോ വരുന്നത് ആ ഒരു കാറ് ഫ്ലൈങ് ഡ്രോൺ അതല്ല അതല്ല ഈ ഇത് ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഒരു കാറ് പിന്നെ കാറിന് മറ്റേ ചിറക് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനല്ല ഇത് ഇത് ഒരു കാർ ഉണ്ട് ആദ്യം പിന്നെ അതിൽ ഡ്രോൺ ഉണ്ട് ഈ ഡ്രോൺ ഉണ്ട് ഇത് ഒന്നായിട്ടാണ് വരുന്നത് സെയിലിൽ നിന്ന് തോന്നുന്നത് അതിന് ഈ വർഷം അടുത്ത വർഷമാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും പബ്ലിക്കിൽ ഷെയർ കൊടുക്കുന്നത് സോറി പബ്ലിക് ആയിട്ട് സെല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവര് പിന്നെ അത് വലിയൊരു ഡ്രോണിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് ഒരു ഡ്രോണ് പോലെ ഷവമി കാർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തല്ലോ ഇലക്ട്രിക് കാർ നല്ല രസമുണ്ട് ഷവമിന്റെ കാർ ഭയങ്കര നല്ല കാണാൻ ആ ഒരു സ്പോർട്ടി ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സോണി നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല സോണി അഫീല എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് എന്താണ് ഹോണ്ടന്റെ കൂടെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഹോണ്ടയുടെ കാറും ഇ വി അല്ലത് അത് ഇ വി ആണ് അതും കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ റോട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ പാരിസ അന്ന് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറ്റ മാറി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നില്ല മറ്റേ ഇന്ത്യ ബ്ലാക്ക് ഹോള് എക്സ്പ്ലോർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന അത് ഞാൻ പിന്നെ അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയേ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ആ പ്രോ ആ പ്രൊജക്റ്റ് അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തതാണോ അതോ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ആണോ ഒന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നോക്കിയിട്ടില്ല ആ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ശരിക്കും പഠിക്കണം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ പറയും ബ്ലാക്ക് ഹോളിലൂടെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്ലാ വേറൊരു പ്ലാനറ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോട്ട് ഉള്ള ശരിക്കും ബ്ലാക്ക് ഹോൾ പറഞ്ഞാൽ സ്പേസിലുള്ളൊരു എന്താ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ കണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പല സയൻറ്റിസ്റ്റും തിയറി പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൊണ്ട് നമ്മളെ ബോഡി ഇതായി പോകുന്നു പുറത്ത് പോകുന്നതാണ് പിന്നെ തെറിച്ചതാവും പോയി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പൊടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി പോകും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ചാടിനോട് കൂടി പിന്നെ പ്രത്യക്ഷമായി പോകും അങ്ങനെയല്ലേ കാരണം പല തിയറീസ് ആണ് വരുന്നത് അത് നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു ഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഷിപ്പ് ഒരിക്കലും ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തി എത്തണം എന്നില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറെ മിസ്സിങ് കേസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്ന് പറയണം എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രൈങ്കിൾ ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നോ ആ രീതിക്കൊന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ ഹെക്സഗണൽ ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ എന്തൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയലുണ്ട് അത് കാരണം ഷിപ്പ് ഫ്ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താളം തെറ്റിയിട്ട് ആക്സിഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബോയിങ്ങിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ്സിന്റെ മാർക്കറ്റ് ആകെ ഇടിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഒരു മാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒന്ന് ഒരു ഒരു റീസെന്റ് ഒരു ബോയിങ് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ജൺ ഇതില്ലേ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി ആകെ കത്തിയൊക്കെ ചെയ്തു ഒന്ന് അതിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ പുറത്തിറക്കുന്നത് പിന്നെ ചൈനക്ക് ഇവരെ എത്ര ഓർഡർ ഉണ്ട് ബോയിങ് അത് അവർക്ക് വൺ ടൈമിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കുറെ കാരണം കൊണ്ട് ബോയിങ്ങിന്റെ ഈ ഷെയർ നല്ല ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീടെ ആയിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ കമ്പനീസ് പുതിയ ഫ്ലൈറ്റുകൾ വാങ്ങി ഓപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റീസെന്റ്ലി എയർ ഇന്ത്യ പുതിയ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എൻ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പുതിയ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങി അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ പുതിയ ഡിസൈനിലുള്ള ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വ്ളോഗറിന്റെ യൂട
കളിയടന്നതിൽ മൂന്നേ മൂന്നിന് ഒരു ടൈ എന്തോ ആയി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മലേഷ്യ പുറത്ത് പോയതുകൊണ്ട് മറ്റേ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് കുറെ ടീം ഉണ്ട് കുറെ നല്ല നല്ല കളികളുണ്ട് അതേപോലെ ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ലേ ആഫ്കോ നടക്കുന്നില്ലേ ആഫ്രിക്കന്റെ അങ്ങനെ കുറെ പിന്നെ ഇവര് മെസ്സി ഇപ്പൊ ഇവര് തന്നെയുണ്ടല്ലോ മെസ്സി മെസ്സി അത് വേറെ മെസ്സി റിയാദ് സീസൺ സൗദിയിൽ കളി നടക്കാൻ പോണ്ടല്ലോ റിയാദ് സീസ് റിയാദ് സീസൺ ആണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് നല്ല പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഓൾറെഡി അവര് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോ ഞമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സ്നൂക്കർ അവര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഇന്റർ മിയാമി അൽ നസറും കളിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ആൽക്കഹോൾ ബാന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓഫീഷ്യലായിട്ട് അവര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് നല്ല ഈ ന്യൂസ് വന്നിട്ടുള്ള വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നോൺ മുസ്ലിം ആണ് കൺഫേം ചെയ്താണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരെ ആ ഏരിയയിലല്ലേ ഇതുണ്ടായിരുന്നേ സാധനം കിട്ടുക പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഒരു ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പുകളല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പലരും അല്ലെ ഓരോ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ പോയി പോയി നോർമലൈസ് വരുന്നില്ല മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ വന്നതിന് ശേഷം അല്ലേ ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവണ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത് എന്താ വെച്ചാൽ അവർ ടൂറിസം ഓപ്പൺ ചെയ്യല്ലേ അപ്പൊ ആൾക്കാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാതെ എല്ലാം വേണ്ടി വരും പിന്നെ സൗദീസ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഓക്കെയാണ് ഇന്ത്യയില് മോദി ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യണ മാതിരി തന്നെ എം ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ഗ്ലോബലി മുപ്പരിക്ക് ആ പവർ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനും അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആണ് എന്നുള്ള കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുണ്ട് ആ പുള്ളിക്കാരം നല്ല എങ്ങനെയല്ലേ നല്ലൊരു വിഷയുണ്ട് നമ്മളെ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഈ ഡെമോക്രാ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസ് പോലെ അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ രാജാവിന് ഒരു വിഷ ഉണ്ട് രാജാവ് നല്ല യങ് ആണ് ഒരു ട്വന്റി ഇയേഴ്സിന് എനിക്കിത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ ആവണം എന്നുള്ളത് പുള്ളിക്കാരന്റെ ആ ഒരു ഫോക്കസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ എന്തു വേണം ഈ എലക്ഷൻ എങ്ങനെ ജയിക്കണം ഈ വേറെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ലൊരു രാജാവും നല്ലൊരു രാജാവും ആയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വിഷൻ ഈ നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നല്ലൊരു പൊളിറ്റിക്സ് ഭയങ്കര ബാഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവുക അടുത്ത ഇലക്ഷൻ എങ്ങനെ ജയിക്കാം ആൾക്കാരെ കണ്ണിൽ അങ്ങനെ പൊടിയിടാം ഇതാണ് നോക്കുക മറ്റേതെന്താ എനിക്ക് ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കണ്ടിനെ ഇതാക്കണം രാജാവിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് ഇനിയിപ്പോൾ എതിരെ നിൽക്കാൻ ചില രാജാവിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് ലാസ്റ്റ് അവിടെ വാല്യൂ ഉള്ളൂ അതിലയാൾ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്തിരിക്കും അയാളൊരു വിഷനാണല്ലേ നല്ലൊരു ഭരണാധികാരിന്റെ ഏകാധിപത്യാണ് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിനെ കാട്ടിലും എത്ര നല്ലത് അല്ലേ സത്യം നല്ലൊരു രാജാവാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ എടുത്തു വരാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നല്ല രാജാവല്ല നമ്മള് രാജ്യ രാജഭരണത്തിന് അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനും പറ്റില്ല കാരണം ഡെമോക്രാറ്റിക് തന്നെയാണ് നല്ലത് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകളിൽ അതാണ് നല്ലത് മനസ്സിലല്ലേ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ പിന്നെ ഈ രാജഭരണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തല വെട്ടും അത് വെട്ടും ഇപ്പൊ അതാ റീസെന്റ് ഒരു ജയിലിൽ നൈട്രജൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരാളെ കൊന്നില്ലേ ഐ മീൻ വധശിക്ഷ നടത്ത നടപ്പാക്കില്ല നൈട്രജൻ ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ അത് ചെയ്യുമ്പോ അത് ഭയങ്കര ടെക്നിക്കൽ ഇതായിട്ട് അതിന്റെ വേറെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വായിച്ചു അതിനൊരു അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ പുള്ളിക്കാരൻ മൂന്ന് അഡ്വൈസ് എങ്ങാനും കൊടുക്കും പറഞ്ഞതിന് എന്താ മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വായിച്ചില്ല പക്ഷെ അവര് അവരുടെ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ടൈം ഉണ്ട് കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ടൈം ഉണ്ട് ഐ മീൻ ഡയറക്ടർ ആൾക്ക് പോയി കാണാൻ എനിക്ക് മരിക്കണം പോകുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കൊന്നുമില്ല ആ അതിനൊരു ടൈമും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അവരത് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ
ഓർഡർ എന്നൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലോകം ഇങ്ങനെ ഐ മീൻ ഒരു ക്രൈസി ടൈമിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാവാൻ കുറേ ചിലപ്പം വിചാരിക്കും നമ്മൾ പല ഞമ്മളെ പല തോട്ട്സും നമ്മൾ പല വൈക്കും ഇപ്പോൾ ഈ വേൾഡ് വാർ ത്രീൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ പല പല ന്യൂസും നമ്മളെ പല റിസർച്ചും കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് വിചാരിക്കും എന്താ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും റിയലൈസ് ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സോഴ്സ് കണ്ടാലും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ ഏത് കാര്യം നമ്മൾക്ക് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യം അല്ല ന്യൂസസും അങ്ങനെ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്തൊരു സാധനം ഷെയർ ചെയ്ത് ഓർമ്മയില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേക്ക് ന്യൂസ് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്ക ഒഫീഷ്യൽ ഹാൻഡിലാണ് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് എന്ത് ഈ ബബരി മസ്ജിദ് തകർത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ഉണ്ടാക്കി പാസ്സാക്കിയ ആ ലോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അല്ലല്ല അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഇതാണ് അതിൽ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യ സെക്യുലർ കൺട്രി ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി എന്നല്ലേ അതിലെ സെക്യുലർ ഉള്ള വേർഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് മാത്രം മറ്റേത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു സെക്യുലർ എടുത്ത് കളഞ്ഞു സെക്യുലർ എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ റീസെൻ്റ് എനിക്ക് രാ എനിക്ക് റിലീജിയസ് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ രാമായണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ റീസെൻ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ അവരെ കുറെ സ്റ്റോറീസ് നമുക്ക് ഓഡിയോ ബുക്സ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും സംഭവം നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ട് വരുമ്പോൾ ലൈക്ക് കഥകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ നല്ല ഒരു രസമുള്ള ഒരു കഥകളാണ് ഈ പിന്നെ രാമൻ ജനിക്കുന്നതും പിന്നെ ഈ കാട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതും എല്ലാ മതങ്ങളും നല്ല കാര്യങ്ങളും എല്ലാ മതങ്ങളും നല്ല കാര്യം പറയണ അതങ്ങനെ കേൾക്കാൻ നല്ലൊരു രസമാണ് ആ സംഭവം രാമായണം എനിക്ക് അത് കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇവരെ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റത്തിൽ നല്ല രസമുള്ള സ്റ്റോറീസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് നോക്കണം ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ എനിക്ക് അവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാനോ അതിനോ അതിനോ ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴും ബൈബിളുണ്ട് ഞാൻ അത് ഫുള്ളായിട്ട് വായിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കണം കാര്യമായിട്ട് എല്ലാം ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാ മതത്തിലും നന്മ ഉണ്ട് എന്നാണല്ലോ പിന്നെ അതന്നെ അപ്പോൾ വേറെ പിന്നെന്താ പാലിച്ചത് നിങ്ങളാ മറ്റേ കാറിൻ ഇതിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഒരു ഏതാ കമ്പനി കറക്റ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇന്ത്യയിലാണ് അവര് ഒരു നാന പോലത്തെ കാറ് പോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയാണ് അത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്കൂട്ടർ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അത് കണ്ടേ ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അതായത് നമുക്കത് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് സ്കൂട്ടറായിട്ട് ഓടിക്കാം ആ സ്കൂട്ടർ വന്ന് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അതൊരു നാന ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷന്റെ അത്ര വലിപ്പം ഒരു നാന പോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയായിട്ട് ഓടിക്കാം അത് ഏതോ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് അതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് തപ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല ടാറ്റ അല്ല അതിന്റെ എന്തോ ഒരു സബ്സിഡറി കമ്പനിയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കമ്പനിയാണ് എന്തോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിശനെ നയൻറ്റീസിൻ്റെ ബിഗിനിങ് മുതൽ ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റ് വന്ന് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഞാനിപ്പോൾ എക്സിൽ റീസെൻ്റ്ലി ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു ഒരുപാട് മുമ്പത്തെ കൺസെപ്റ്റാണ് അത് പക്ഷേ പക്ഷേ പബ്ലിക്കിലോട്ട് എത്തിയില്ല അപ്പോൾ ആ താ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ ശരീരത്ത് മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബെൽറ്റിൽ മോട്ടർ ഈ ചെറിയ മോട്ടർ അത് കറങ്ങേണ്ടതിനനുസരിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ പോവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിന്നെടുക്കാൻ ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അതൊന്നും പക്ഷേ സക്സസ്ഫുൾ ആവാത്ത ഇന്നോവേഷൻസ് ആയിരിക്കാം ഇന്നോവേഷൻസ് ആയിപ്പോയി അത് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയില്ല അതേപോലെ ഒരുപാട് ഇപ്പോഴും ഈ ടൈമിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എത്തിയെന്ന് വരില്ല ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇപ
അഡാപ്റ്റായി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു ഒരു തവണ ചൈനീസ് ഫോണിലാ ഫോണാണല്ലോ വന്നല്ലേ മാർക്കറ്റിലോട്ട് ആ സമയത്താണ് ഇതിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിച്ചു വന്നത് കാരണം എച്ച് ടി സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ചൈനയിൽ നിന്നും അസംബ്ലിങ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് നോക്കിയന്റെ അവസ്ഥ എന്തേന് ഒരു കാലത്ത് ഫുള്ള് നോക്കി എല്ലാരെ കയ്യിൽ നോക്കി മൊബൈൽ പറഞ്ഞാലേ നോക്കിയിരുന്നു ആ മറ്റേ സ്നേക്കിന്റെ ഗെയിം ഒക്കെ അല്ലേ പണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറെ ഫോണുകളുണ്ടായിരുന്നേ അതാണ് അത് ട്രെൻഡിന്റെ ഒപ്പം നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിലേ എൻ സെവന്റി ത്രീ ഐഫോൺ പിന്നാണ്ട് വന്നപ്പോ പിന്നാണ്ട് മാറി തുടങ്ങി സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ പിന്നെ സാംസങ് ഒരു ടൈമിൽ വൺ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ നോട്ട് സാംസങ്ങിന്റെ നോട്ടൊക്കെ ഓരോ സീരിയസ് ഇറങ്ങിയപ്പോ നല്ല എറ്റായിരുന്നു സാംസങ്ങിന്റെ നോട്ടൊക്കെ എറ്റായിരുന്നു പക്ഷെ ബ്ലാക്ക്ബെറി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോൺ ആയിരുന്നു നല്ല ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഐഫോൺ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ കണ്ടിരുന്നു അതേപോലെ അതെ പിന്നെ അതും ബി ബി എം നമ്മളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കില്ല ഗൾഫിലൊക്കെ നല്ല പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു പിന്നെ അതാരോ ബാക്ക്ബെറിയിലൊക്കെയാണ് ആ ഫുൾ കീപാഡ് ഉള്ള ഫോണുകൾ ആദ്യം വരുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഫാക്ടറും ആണ് നമുക്ക് ഒരു ടച്ച് മാതിരി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സാധനമായിരുന്നു അതെ അപ്പൊ അതാണ് അത് സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പിൾ പോലെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ കൊറേ ഡിവൈസസ് ആൾ ഇറങ്ങി പിന്നെ അതന്നെ പിന്നെ മറ്റേ എന്നാലും പറഞ്ഞാൽ റാബിറ്റിന്റെ ഡിവൈസ് ഇല്ലേ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെ റാബിറ്റിന്റെ ഡിവൈസ് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഇപ്പൊ സ്മാർട്ട് ഫോണിന് എന്തൊക്കെ ഉപകാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നമുക്ക് വോയിസ് കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിപ്പോ സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അമേരിക്കയിലുള്ള ആ ഷോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രിക് ഷോ ആ ഷോയിലാണ് ഇവർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് അയാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർഡർ ദ ബെസ്റ്റ് പിസ എന്നൊക്കെ അതിൽ ആ വോയിസ് വഴി ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ബട്ടൺ അത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പറയും അപ്പോൾ ഏത് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പിസ്സ എന്നും ആ പിസ്സ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഓർഡർ കൺഫേം ചെയ്യട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു സാധനം വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനെ ഓർഡറായി അത്രയും എന്താ പറയുക ഈസിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ഡിവൈസ് അതിന് ഒരു എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ വരാൻ പോകുന്ന പ്രൈസ് വൺ ഡബിൾ നയൻ ഡോളേഴ്സോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രൈസും ആണ് പിന്നെ വളരെ കുഞ്ഞു ഡിവൈസ് എവിടെയും കൊണ്ടുപോകാനും ഹാൻഡി ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഫുൾ വോയിസ് കൺട്രോൾ പിന്നെ എ ഐ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു ക്യാമറ ഉണ്ട് ക്യാമറ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്യേണ്ടി വരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ അത് ഡൈജസ്റ്റ് ആവും കാരണം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല കാരണം ഇനിയിപ്പോ ടെക്നോളജി വന്ന് നമ്മളെ യൂസ് ടു ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഫോണിലും ഫോണിനോടൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും കാരണം ഈ പിസ ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിസ കാണാതെ എങ്ങനെ നമ്മളത് ഓർഡർ ചെയ്യാം ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ ചെറിയ പ്രശ്നം പേഴ്സണലി നമുക്ക് വരും പക്ഷെ ടെക്നോളജി ആ വരുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് മാറും ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റ് ആയി ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ എങ്ങനെ ഡൈജസ്റ്റ് ആയി അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റ് ആയി വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് അഡാപ്റ്റ് ആയി സ്വീകരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരുവിധ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കുറെ സത്യങ്ങൾ പറയണമെന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ റിലേഷനും ചീറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണ് ഇത് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ചീറ്റിംഗ് ഒക്കെ പക്ഷെ പറയുന്നില്ല അതെന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ട്രോളെ പെടുന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയാത്തത് പല ആൾക്കാർക്കും പല കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പെടുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പത്തെ സമൂഹം പല രീതിക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാനൊരു
ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഇതാവും പ്രശ്നം അതെ അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ചാനലിലാണെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മളെല്ലാം സംസാരിക്കണം അത് നമ്മളെ ഫോളോസിന് ഇതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പോണുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഫോളോസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മള് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അല്ല നമ്മള് പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് ശരി നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കില്ല നമ്മൾ ഞങ്ങളെ അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് മാത്രമാണ് അതെ പറയാ എല്ലാ ടൈപ്പ് കണ്ടന്റും വരും അതെ 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 പിന്നെ ഫാരിസ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ റീസെന്റ്ലി ഈ മോ ഇല്ലീഗൽ മൂവി സ്ട്രീമിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തിരുന്നില്ല നീ ഇല്ലീഗൽ സൈറ്റ്സ് കാരണം അവർക്കിപ്പോ അവരുടെ റവന്യൂ തന്നെ ടു ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് ആഡ്സ് വഴിയും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ വഴി ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വർഷം അത് തന്നെ യു എസ് ഗവൺമെന്റിന് മുപ്പത് ബില്യൺ ലോസസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഹോളിവുഡിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ചലഞ്ച് ആയി മാറിയിരിക്കണ ഇവര് ഈ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനും മറ്റേ ഇവർക്കൊക്കെ നല്ല നഷ്ടമാവില്ല ഇതിൽ നിന്ന് അവരെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആമസോൺ ഇതവരൊക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാ മൂവീസും അറിഞ്ഞു ഉടനെ ടെലിഗ്രാമിൽ ഒരുപാട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയാൻ കാണാൻ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഇന്നേ വരെ ഒരു ആഡ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് അങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഞാൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇന്നേ വരെ എത്ര കൊല്ലങ്ങളായി ഞാൻ അതിൽ ഒരു ആഡ് പോലും ഞാൻ അതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അവരെങ്ങനെ പിന്നെ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് വേറെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് എന്തെങ്കിലും ഇടാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ആവും അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഗ്രൂപ്പ് നല്ല ഫോളോസ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇരിക്കുക അവർ ആദ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ അവരുടെ ഏത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളും എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പക്ഷെ എന്ത് നോക്ക് ഈ ഇല്ലീഗൽ വെബ്സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ സെർവറും കാര്യങ്ങളൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ എന്താ ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെബ്സൈറ്റ് ഇത് ഇവര് പിന്നെ ഈ യു എഫ് സി എം എം എ പിന്നെ ബോക്സിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രീമിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന പിന്നെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ സൈറ്റ്സിന് തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് ആലോചിക്കണം ഇവർക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റും വീഡിയോന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വരുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് ഇവരെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിന് ആ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആർട്സ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഒക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇപ്പൊ സ്ട്രീമിംഗ് കാണുമ്പോ എപ്പോഴും രണ്ടു മൂന്ന് ക്ലിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ എത്തുക ഫുട്ബോളിന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രീമിംഗ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് പേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ശരിക്ക് സ്ട്രീമിങ്ങിന്റെ പേജ് എത്തുക ും ക്ലിക്സും ഒരുപാട് അഫിലേറ്റ് ലിങ്ക്സും അങ്ങനത്തെയാണ് കൂടുതലായി ഒരു കൊടുക്കുന്നത് അത് പണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞോ പണ്ടൊക്കെ നമ്മള് എ പി കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാലോ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ ഫോണിൽ നമ്മൾ എ പി കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മള് എന്താ ഒരു സോഫ്റ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ കയറി എപ്പോഴും ഗെയിംസിന്റെ കെ പി കെ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ പി സി ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേ മറ്റേ രണ്ടു മൂന്നും പേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എ പി കെ ഡൗൺലോഡ് ആവുക നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫോൺ ഏതാ ഫാരിസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോൺ ഏതാ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോൺ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഫോൺ ഫോർ ഐഫോൺ ഫോർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടി ഏത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തോ പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ അറ്റാ കറക്റ്റ് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയില്ല ആ ടൈമിൽ ഐഫോൺ ഫോർ ഇല്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ ഒരു വർഷം അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതെയാണ് ആ തക്കുന്റെ എന്റെ കയ്യില് ആദ്യം കിട്ടിയ സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടിയ ഫോൺ ഹുവായ് ഹോണർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ മുന്നേ ഒരു ഫോൺ ഉണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ വീട്ടില് രണ്ട് ഫോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഫോൺ അവിടെ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോൺ എനിക്ക് കടയിലൊക്കെ പോകാൻ അങ്ങനെ അങ്ങടിയിലൊക്കെ ഫോൺ വരാൻ മേത്തും പോയി തരാം അതായത് വേറെ തന്നെ ഫോണില്ല നോക്കിയാൻ്റെ ഒരുപാട് സ്വിച്ച് ഉള്ള ഫോണല്ലേ
അന്ന് ടൂണൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാരണം അതിൽ റിംഗ് ടോൺ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ കോഡൊക്കെ കിട്ടും അതായത് ഈ ടൂൺ കമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡൊക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതേപോലെ കീപോൾ നോക്കിട്ട് ടോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിംഗ് അത് റിംഗ് ടോൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അങ്ങനെ ഓരോ വഴികളായിരുന്നു ആൾക്കാർ ചെയ്തിരുന്നത് അതൊരു കാലം അതൊക്കെ രസം നമ്മൾ തന്നെ കമ്പോസ് ചെയ്ത സോങ് തന്നെ റിംഗ് ടോൺ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വൺവണിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ കോർക്കോട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഞാനൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ആകുന്ന സമയമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഫേസ്ബുക്ക് ഞാനും പിന്നെ അത് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വന്നു അന്നും പിന്നെ യാഹുന്റെ ഒരു മെസ്സഞ്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിംബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു യാഹുന്റെ മെസ്സഞ്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ മെസ്സേജ് അയക്കാനും കോൾ ചെയ്യാനും ചൈനീസിന്റെ അല്ലെ ചൈനീസ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് അതല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോരുത്തരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടില് ഈ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഈ തായ്ലാൻഡിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലൊക്കെ ഉള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കമ്പനി ആയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കമ്പനി ആക്കി കല്യാണം കഴിച്ച് നാട്ടിൽ കൂടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം ഒരാൾ ജാലിച്ചക്ക് ഈ മെസ്സേജ് അയച്ച് കമ്പനി ആക്കി അവരാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇത് ആക്കാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇരിക്കും അവിടെ അത്രയും ഇപ്പൊ ഈ ചൈന ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്രയും പോപ്പുലേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി അല്ലേ അതെ അപ്പൊ എന്നാ ഇനി വൈൻഡപ്പ് ഇന്നൊരു ബോറിങ് എപ്പിസോഡ് ആയ പോലെ തോന്നുണ്ടോ ഇന്ന് കുറച്ച് എനിക്ക് കുറച്ചൊരു എനർജി കമ്മി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളങ്ങനെ അത് ഫ്ലോയില് പോകുന്നൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ലൈക്ക് നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റഡ് അല്ലല്ലോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോ പറയണം ഓരോരുത്തർക്ക് ഇന്നൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇപ്പോ എൽ ജെ പി ഇപ്പോ മറ്റേ പടത്തിൽ പറയണ്ടല്ലോ പുതിയ പടം ഇറങ്ങിയപ്പോ എന്താ ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുത്തിശ്ശി കഥയാണ് അപ്പൊ അത് ആ രീതിയിൽ എടുക്കണം അല്ലാതെ സൂപ്പർ കാർ പോണ മാതിരി പോണം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഇതാണ് ഇന്ത്യ പടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വാലിബന്റെ കേസിൽ എൽ ജെ പി പറയണ്ടേ എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം ഇതിന്റെ രീതിയിൽ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നന്ദി വൈറ്റ് പോയി അല്ലേ എന്നാ ശരി താങ്ക് യു ബൈ